dear scholars hope you all are fine welcome to our online classes so today we are going to conduct the class on english second paper and uh, today's topic is pronoun yes on the earlier class we had discussed pronoun but it was part one now it's time for the rest of the portions from pronoun kato class se miss tumade pronoun কাকে বলে প্রোনাউনের উদাহরণ এবং প্রোনা দ্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ প্রোনাউন সম্পর্কে পড়িয়েছিলাম কিন্তু আমি সেটাও বলেছিলাম যে প্রোনাউনের ক্লাসকে আমরা দুভাগে ভাগ করব তো সেটি ছিল পার্ট ওয়ান নাও ইটস টাইম ফর পার্ট টু সো অন দ্য আর্লিয়ার ক্লাস উই হ্যাড ই ডিসকাসড পার্সোনাল প্রোনাউন পজিটিভ প্রোনাউন ইনডিফারেন্ট প্রোনাউন অ্যান্ড ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন সো নাও উই উইল গো থ্রু সাম মোর টাইপস অফ প্রোনাউন্স ওকে তো আজকে আমরা জানব রিলেটিভ প্রোনাউন ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন রেফ্লেক্সিভ প্রোনাউন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউন সম্পর্কে ওকে তো প্লিজ ডোন্ট টেক ইট টু মাচ স্ট্রেস ইটস আ ভেরি ইজি গোয়িং ক্লাস অ্যান্ড আই হোপ ইউ উইল আই মিন ইট উইল বি এ গ্রেট ফান ওকে তো আমাদের কি মনে আছে আমরা লাস্ট ক্লাসে কোন প্রোনাউনগুলো পড়েছিলাম পার্সোনাল প্রোনাউন যেগুলো যেমন আই মি ইউ হি সি ই তারপর পড়েছিলাম পজিটিভ প্রোনাউন পজিটিভ প্রোনাউন কোনগুলো যেগুলো ওনারশিপ বুঝায় তাই না যেমন মাই আওয়ার দেয়ার ইয়োর এক্সেট্রা অর্থাৎ যেগুলোকে বাংলায় আমি করলে যেগুলোর শেষে একটা র পাবো মিস একটি ট্রিক্স শিখিয়ে দিয়েছিলাম তারপর আমরা পড়েছিলাম ইনডিফিনিট প্রোনাউন অর্থাৎ যে প্রোনাউনগুলো সাধারণত নির্দিষ্ট কোনো নামকে বুঝায় না সেগুলো সেই নামগুলোর পরিবর্তে আমরা প্রোনাউ আমরা এ ধরনের প্রোনাউন ব্যবহার করে থাকি যেমন যেমন অনির্দিষ্টভাবে কোনো কিছু বুঝালে যেমন সাম ফিউ এনিথিং এভরিথিং এভরিবাডি ওকে তারপর আমরা পড়েছিলাম ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন দ্যাট মিন্স ওয়েন উই পয়েন্ট টু দ্য অবজেক্ট অর সামথিং দ্যাট দ্য অবজেক্ট রেফার্স টু সো দ্যাট ইজ ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন লাইক দিস দ্যাট দোজ দিয়ার দিস ওকে তো সেই ধারাবাহিকতায় টুডে উই আর গোয়িং টু ডিসকাস সাম মোর টাইপস অফ প্রোনাউন্স অ্যান্ড স্টার্টিং উইথ ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন ওকে সো টুডে উই আর গোয়িং টু ডিসকাস অ্যাট ফার্স্ট ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন ওকে তো লাস্ট ক্লাসে আমরা কয়েকটি প্রোনাউন সম্পর্কে জেনেছিলাম আমরা লাস্ট ক্লাসে জেনেছিলাম চারটি প্রোনাউন সম্পর্কে তাহলে এটা হবে আমাদের নাম্বার ফাইভ ওকে সো ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন আমরা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স পড়েছিলাম রিমেম্বার হোয়াট ওয়াজ দ্যাট ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স ওয়াজ দ্য সেন্টেন্সেস দ্যাট আর মেক টু আস কোয়েশ্চেন্স ওকে তো সিমিলারলি ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন ইজ অলসো অ্যান্ড ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন ইজ ইউজড টু আস্ক আ কোয়েশ্চেন যখন আমরা প্রোনাউন প্রোনাউনগুলো দিয়ে কোনো কোয়েশ্চেন জিজ্ঞাসা করব অর্থাৎ কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব তখন সেই প্রোনাউনগুলো হবে ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন ফর এক্সাম্পল যেমন ধরো যদি বলি হোয়াট আর ইউ জুইং হিয়ার দ্য প্রোনাউন ইজ হোয়াট ওকে তারপর যদি বলি যে হু টিচেস ইউ ইংলিশ তোমাকে কে ইংরেজি পড়ায় এখানে হু ইজ আন ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন ওকে সো লেট আস রাইট সাম অফ দ্য এক্সাম্পলস ডাউন ওকে বেবিস সো দ্য এক্সাম্পলস আর হু টিচেস ইউ ইংলিশ Who it is your house? Okay. So now uh, let us see the next one. It is, it is relative pronoun. It is relative pronoun. So relative pronoun is used to connect a clause or phrase to a noun or pronoun. তো রিলেটিভ প্রোনাউনগুলো সাধারণত ক্লস এবং ফ্রেসে নাউন অথবা প্রোনাউনকে যুক্ত করার কাজে ব্যবহার ব্যবহৃত হয় এখানে রিলেটিভ এই নামটির মধ্যে কিন্তু অসংজ্ঞা আছে ইস ফর এক্সাম্পল রিলেটিভ হু আর দ্য রিলেটিভ টু আস দ্য পিপল হু উই আর কানেক্টেড টু অ্যান্ড দ্য পিপল হু উই আর ভেরি ক্লোজ টু অ্যান্ড উই আর সারাউন্ডেড বাই ওকে সো দে আর বেসিক্যালি আওয়ার রিলেটিভস তো রিলেটিভ বলতে আমরা বুঝি আত্মীয় স্বজনদেরকে যারা আমাদের সাথে কানেক্টেড যারা আমাদের খুবই ক্লোজ এবং যাদের যারা আমাদের আশেপাশেই সবসময় জড়িয়ে 
থাকেন তো তারাই রিলেটিভ তো এখানে রিলেটিভ প্রোনাউনের কাজও কিন্তু অনেকটা আমাদের রিলেটিভদের মতোই যারা ইন্টারকানেক্ট করে ওকে তো ফর এক্সাম্পল এখানে আমি একটা কথা বলে রাখি যে ইন্টারগেটিভ প্রোনাউন অ্যান্ড রিলেটিভ প্রোনাউন দে মে ইউনো সিম সিমিলার বাট অ্যাকচুয়ালি দে আর নট এগুলোকে দেখতে একই মনে হতে পারে কিন্তু আসলে এরা একই নয় ওকে আর রিলেটিভ প্রোনাউনের উদাহরণও হু হুইচ হু এভার অর হোমস ও এভার হোয়ের এভার এক্সেট্রা এগুলো হতে পারে এগুলো অনেকে ইন্টারোগেটিভের মতো দেখতে বাট অ্যাকচুয়ালি ইন্টারোগেটিভ নয় সাধারণত এক্ষেত্রে রিলেটিভ প্রোনাউনের ক্ষেত্রে হু হুইচ হোয়াচ এগুলো দুটো ক্লসের বা দুটো নাউন বা প্রোনাউনের মাঝখানে বসতে পারে ওকে এগুলো সাধারণত কানেক্টর হিসেবে কাজ করতে পারে কিন্তু ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউনের ক্ষেত্রে হু হুইচ একেবারেই সামনে থাকবে হুম যেমনটা আমরা নাম্বার ফাইভে এক্সাম্পলে দেখতে পাচ্ছি হু টিচেস ইউ ইংলিশ এখানে হু কোথায় আছে একদম একটা সেন্টেন্সের প্রথম দিকে আছে হুয়েছো একটা সেন্টেন্সের প্রথম দিকে আছে কিন্তু রিলেটিভ প্রোনাউনের ক্ষেত্রে এই হু এবং হুইচ এগুলো থাকবে মাঝখানে লেট মি শো ইউ থ্রো ওয়ান example first so the ex example uh, you can see i made khushi who is stood first in the exam ami khushir sathe dekha korechi je kina class je kina porikhate prothom sthan odhikar koreche ekhane who ke ami kothay dekhte pacchi who ke ami dekhte pacchi dutu sentence er thik majkhane ba dutu clause er thik majkhane ekhane amar sentence ki who diye shuru hoyeche na boroncho dutu sentence ke who diye connect kora hoyeche jehetu ekhane who ekti connector hisebe kaj korche tai ekhane who holo relative pronoun ekhon tahole cholo amra aro ekta example dekhi ni relative pronoun er so here mother is the one whom we love most মাই হলো সেই একজন যাকে কিনা আমরা সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি সো হিয়ার হু হোম দে দেস আর নট দ্য ইন্টারগেটিভ প্রোনাউন অ্যাজ দে আর নট প্লেসড অ্যাট দ্য ভেরি বিগিনিং অফ দ্য সেন্টেন্স সো দে আর নট দ্য ইন্টারগেটিভ প্রোনাউন রাদার দেস আর দ্য রিলেটিভ প্রোনাউন্স অ্যাজ দে আর প্লেসড টু কানেক্ট টু ডিফারেন্ট টু ডিফারেন্ট ক্লজ অর ফ্রেসেস ওকে তাহলে রিলেটিভ প্রোনাউন হলো ওই প্রোনাউনগুলো যে কোনো যেগুলো দুটি নাউন বা প্রোনাউনকে বা ক্লজগুলোকে যুক্ত করবে আর ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন হলো যেগুলো দিয়ে প্রশ্ন করা বোঝাবে ওকে সো না মুভিং অন টু দ্য নেক্সট ওয়ান ইট ইস রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন ওকে সো নাম্বার সেভেন ইস রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন ওকে লেট মি ক্যারি ইউ ওয়ান থিং দ্যাট রিফ্লেক্স এই কথাটা থেকেই কিন্তু আমি বুঝতে পারছি যে রিফ্লেক্স ইট ইস বেসিক্যালি অ্যাবাউট সাম ওয়ান ভেরি পার্সোনাল অ্যান্ড ইট রিফ্লেক্স দ্য পার্সনস ওয়ার্ক অর দ্য অ্যাকশন ওকে তো রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন সাধারণত ওই প্রোনাউনগুলো হয়ে থাকে যেগুলো দিয়ে কোনো একটা সাবজেক্টের কাজকে নিজে নিজে রিফ্লেক্ট করা বোঝায় ওকে দ্যাট মিন্স ইন হুইচ দ্য অ্যাকশন অফ দ্য সাবজেক্ট রিফ্লেক্স অর টার্নস ব্যাক অন দ্য সাবজেক্ট ইটসেলফ ওকে দিস আর কলড রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন সো লেট আস রাইট দ্য ডেফিনেশন ফার্স্ট সো রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন ইন হুইচ দ্য অ্যাকশন অফ দ্য সাবজেক্ট রিফ্লেক্স অর টার্নস ব্যাক অন দ্য সাবজেক্ট ইটসেলফ আর কলড রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন ওকে এখানেও আরেকটা ট্রিক মিক্স মিন এখানেও আরেকটা ট্রিক্স তোমরা মিক্স করতে পারো সেটা হচ্ছে এটি হচ্ছে অনেকটা আমাদের ঠিক যেমনটা পজিটিভ প্রোনাউন পড়ানোর সময় মিস তোমাদের বলেছিলাম এখানেও ঠিক মিসের কাছে একটা ট্রিক্স আছে তোমাদের জন্যে সেটা হলো রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউনগুলোকে সাধারণত বাংলা করলে সবসময় নিজের অর্থটা বুঝাই হ্যাঁ কিংবা ধরো এগুলো চেনার আরেকটা উপায় হচ্ছে এদের শেষে একটা সেলফ থাকবে অথবা সেলফ অর সেলফ ওকে আই রিপিট সেলফ অর সেলফ লাইক ইয়োর সেলফ মাই সেলফ হার সেলফ ড্যান সেলফ ইয়োর সেলফ ওকে আওয়ার সেলফ এক্সেট্রা তো যেগুলোতে সেলফ বা সেলফ থাকবে সেগুলোই হলো রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন সো লেট মি শো সাম অফ দ্য এক্সাম্পল ওকে আই হোপ সিং দ্য এক্সাম্পল ইট উইল গেট ইজিয়ার টু ইউ সো লাইক ফর এক্সাম্পল আই এম রাইটিং ডাউন 
ইউ হার্ট ইউর সেলফ তুমি নিজে নিজেই ব্যথা পেয়েছো বা তুমি নিজে নিজেই তোমাকে ব্যথা দিয়েছো কিংবা আমি যদি লিখি আই ক্যান ডু ইট মাই সেলফ আমি এটা নিজে নিজেই করতে পারি মাই সেলফ তাহলে এখানে মাই সেলফ হল রিফ্ল্যাক্সিভ প্রোনাউন সো সিমিলারলি হিম সেলফ হার সেলফ দ্যাম সেলফ আওয়ার সেলফস এক্সেট্রা দিস অল আর দ্য রিফ্ল্যাক্সিভ প্রোনাউন্স ওকে তো এ ছিল আমাদের সেভেন কাইন্ডস অফ প্রোনাউন্স বাট ওয়ান মোর প্রোনাউন ইজ দ্যাট ইট ইজ ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউন ওকে ওয়ান মোর প্রোনাউন ইজ ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউন এটা মিস খুব সিম্পলি একদম ছোট করে বলে দিই এখানে দেখো এটির নাম হলো ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউন ডিস্ট্রিবিউট ডিস্ট্রিবিউট মানে কি ডিস্ট্রিবিউট অর্থ হলো যখন কোনো কিছু ভাগ করা হয় ওকে বলি না যে ডিস্ট্রিবিউট দ্য পেন্সিলস অ্যামং দ্য স্টুডেন্টস অর ডিস্ট্রিবিউট দ্য চকলেটস অ্যামং দ্য স্টুডেন্টস তার মানে কি চকলেটগুলো ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ভাগ করে দাও তাহলে ডিস্ট্রিবিউট মানে কি ভাগ করা ওকে তো ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউনগুলো হলো ওই সমস্ত প্রোনাউন যেগুলো সাবজেক্টের মধ্যে কোনো কিছু ভাগাভাগি করার সময় ব্যবহার করা হয় ওকে শুনতে অনেকটা হাস্যকর মনে হলো এটাই আসলে এটির সংজ্ঞা যদি আমি বাংলায় করি তাহলে এটি দাঁড়াই ওকে তো যেমন ধরো আমরা কখনো কখনো বলি যে এই যে যেমন বলি যে দে দে হেল্প ইচ অদার তারা একে অপরকে সাহায্য করে হ্যাঁ এখানে দুজনের মধ্যে কাজকে ভাগাভাগি করে নেওয়ার একটা কথা হচ্ছে কিংবা যদি বলি যে দে দে ডিট অ্যালট ফর ওয়ান আনাদার তারা একে অন্যের জন্য অনেক কিছু করেছে একে অপরের জন্য অনেক কিছু করেছে তাহলে দেখো সবসময় কিন্তু একটা শেয়ারিংয়ের ব্যাপার চলে এসছে তো যে প্রোনাউনগুলো দিয়ে কোনো সাবজেক্টগুলোর অর্থাৎ সাবজেক্টগুলোর মধ্যে শেয়ারিংয়ের ব্যাপারটা চলে আসবে সেগুলোই হলো ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউন সাধারণত ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউনগুলো হয়ে থাকে ইচ আদার ওয়ান অ্যানাদার নাইদার ইদার অ্যাকচুয়ালি ওকে সো লেট এস রাইট ডাউন দ্য এক্সাম্পলস ফার্স্ট সো ফর ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউন উই ক্যান সি দ্য এক্সাম্পলস ইচ আদার ওয়ান অ্যানাদার নেইদার ইদার এক্সেট্রা ওকে সো এই ছিল লাস্ট ক্লাস এবং আজকের ক্লাস মিলিয়ে প্রোনাউন এবং প্রোনাউনের বিভিন্ন বিভিন্ন প্রকার সম্পর্কে ক্লাস ওকে তাহলে চলো আজকে আমরা কি কি পড়েছি আজকে আমরা পড়েছি রিলেটিভ প্রোনাউন ইন্টারাগেটিভ প্রোনাউন রিফ্ল্যাক্সিভ প্রোনাউন অ্যান্ড দ্য লাস্ট ওয়ান ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউন হয়তো আমরা আরেকটু বড় হলে আমরা আরও একটা নতুন প্রোনাউন সম্পর্কে জানতে পারব ওকে সো দ্যাটস অল ফর টুডে আমরা আপাতত এই সাতটি প্রোনাউন শিখব এবং ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউনটি মনে রাখবো ওকে সো দ্যাটস অল ফর টুডে উই উইল মিট ভেরি সোন অন দ্য নেক্সট ক্লাস টিল দেন স্টেবল অ্যান্ড আই which or i expect you to go through the different types of pronoun yourself okay ami chaibo je tumra nijere nijere ei pronoun gulo arekbar pore jao ebong ami jani tumra jodi monojog diye poro tatei jothesto tomader ashole khub beshi shomoy lage na so don't be so panic uh, you just need to go through the lesson okay so um, stay well and take care